Karibu tena siku nyingine msikilizaji wetu wa SNS unatufuatilia katika vipindi mbalimbali vya SNS lakini mfuatiliaji wangu wa vipindi vya Dr. Chachu. Vipindi vya Dr. Chachu ni kipindi ambacho kinaruka mara mbili kwa wiki, siku ya Jumatano na siku ya Jumamosi. Na kipindi hiki huwa kinaongozwa na mimi eh, Dr. Chachu. Dr. Chachu ni mtaalamu bingwa kwenye masuala ya saikolojia, hususan kwenye mahusiano, kwenye malezi, kwenye ndoa na kwenye addiction counseling psychology. Na lengo la kipindi cha Dr. Chachu ni kufanya uchambuzi wa masuala mbalimbali mbali ya kisaikolojia yajitokeza katika katika jamii yetu na mchambuzi mkuu wa masuala hayo ni mimi mwenyewe dr Chachu na ambaye unakutana na mimi katika e, channel yetu ya SNS kila siku ya Jumatano na kila siku ya Jumamosi lakini hivi karibuni kwenye account ya Instagram ya mwanasaikolojia wa Tanzania ambaye anaitwa Chris Mauke ambaye ni dokta na amebobea katika masuala ya saikolojia hususan kwenye mahusiano alipost caption e, akisema kwamba e, tafiti nyingi zinathibitisha kwamba umbali yani distance ni sumu kubwa sana kwenye mahusiano ya watu iwe kabla ya ndoa au kwenye ndoa umbali umwagarimu wapenzi wengi sana ambao walipendana sana na hawakuwahi kudhani kama wangewahi kuachana kilaisi bahati mbaya sana wanga wa mapenzi ni wanaume kuliko wanawake caption hii ali ali ali, 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 ali screenshot sky na akaifanyia kipindi kwenye channel yetu ya SNS lakini ime imeibua ime mjadala mkubwa imeleta comments nyingi sana nafikiri katika moja ya e, story ambayo imepata comments nyingi sana ni story hii watu wamezidi kulalamika wametoa ushuhuda wamenungunika wametoa references zao wengine wameeleza hisia zao za wazi za moja kwa moja katika namna ya kwamba haya mahusiano ya mbali yalivyoweza kuwaumiza na kuwafanya kutotamani tena kuingia katika katika mahusiano mengine lakini mimi nilipofuata lia kwa story kwenye comments zilizopo kwenye channel yetu ya SNS nilikuta kuna malalamiko mengi sana juu ya maumivu ya watu walioyapata kutokana na mahusiano yale ya, ya mbali lakini ukiangalia kwa kina kuna wapenzi au wanandoa e, wangapi wanaishi katika maisha ya mahusiano ya mbali tujiulize sasa mimi na msikilizaji wangu Dr. Chacho na msikilizaji wetu wa vipindi vya Endi SNS kwamba kuna wanandoa wangapi au wenza wangapi au wapenzi wangapi wanaishi katika maisha ambayo moja anaishi sehemu moja mwingine ana shi sehemu nyingine lakini inakuwa gumzo kwa sababu e, mtu anakuwa mbali na mwenzi yani kitendo cha mmoja kuwa hapa au nchi fulani au nchi hii na nchi nyingine au mkoa huu na mkoa mwingine inasababisha sa kuonyesha kwamba kweli kuna tatizo katika mahusiano haya au umbali ni tatizo katika mahusiano ya e, mahusiano ya mbali long distance relationship ila e, tafiti zinaonyesha kwamba wanandoa takriban milioni 3.5 nchini Marekani wanaishi katika maisha ya long distance relationship na hii ni kutokana na sababu mbali mbali lakini pamoja na hili kuna baadhi ya wapenzi au wanandoa upendelea mahusiano ya mbali na wengine ufikia tu hata ya kutafuta namna ya kuishi maisha hayo ya long distance relationship relationship. Kule ambaye anaona kwamba kwake imetokea kwa bahati mbaya lakini kuna wengine wanafanya kwa dhamila kwa kudhamilia kabisa kwamba anatafuta sababu au inakuwa sababu ya kudhamilia au ya kutoka kudhamilia lakini ile mradi tu awezi kuishi na mwenzake kwa umbali. Na Ukiangalia katika hilo ni asilimia tano ya wanafunzi wa vyo vikuu katika nchi ya Marekani ambao wapo katika maisha ya long distance relationship. Lakini kani kwambia mwanzo ni watu takriban milioni 3.5 wanandoa waliopo katika mahusiano ya ndoa wanaishi katika long distance relationship. Sasa kwenye long distance relationship kuna vitu ambavyo vinashangaza kidogo ama vina vinastajabisha. Lakini cha kushangaza ni kwamba mahusiano ya mbali wengine wanasema yanaimarisha zaidi hisia za wenza wa wao wa kwenye mahusiano kwa sababu wanapata muda mwingi wa kuwa wanazungumza na wenza wao wakiwa mbali wanakwambia kwamba e, mke na mume au wapenzi kabla au wakiwa kwenye ndoa wanakosa muda mwingi zaidi wa kuzungumza kuhusu hususan kuhusu mahusiano yao lakini mmoja wapo au wao wenyewe wakiwa mbali inawapa nafasi zaidi ya kuweza kuzungumza na kulinganisha na wakiwa pamoja ndani sasa hili msikilizaji wangu wa dr Chacho unaweza kalipima mwenyewe kwamba kipindi huko na mwenza wako ukiwa ndani mnatoka subuhi mnarudi jioni mnakutana muda gani 
mlikuwa mnapata wa kuzungumza zaidi kuhusu maisha na mahusiano na ndoa na alivyokuwa mbali na mnapata huo muda wa kuzungumza zaidi maisha mahusiano na ndoa lakini msikilizaji wetu wa wa, wa SNS ambaye alikomenti kwenye ile eh, post eh, story ambayo eh, Sky alikuwa ameiweka anaitwa Zula Muhammad anasema kwamba katika kuthibitisha kwamba eh, wana wa, watu waliopo katika maisha ma, mahusiano long distance relationship wakiwa mbali wanazungumza zaidi Zula Muhammad anasema hivi si tatizo kubwa sana kama tu mnapendana kwa dhati mimi na mchumba wangu tumekuwa kwenye mahusiano ya aina hiyo kwa miaka saba nao na ishala mwakani aprili tunatarajia kufunga ndoa changamoto tumepitia nyingi sana lakini hazikuwa sababu ya sisi kuweza kutengana trust me hakuna mahusiano asiyo na challenge hata mkilala na kuamka pamoja zitakuwepo kikubwa ni kumuomba Mwenyezi Mungu sasa huyu ni msikilizaji wetu ambaye amesikiliza na ameweza kutoa komenti yake hii wamekaa miaka saba katika mahusiano yao na Aprili mwakani wanaenda kufunga ndoa yao taka, takatifu kwa hiyo maana kwamba si kila eh, long distance relationship inaweza kuleta eh, vurugu inaweza kuleta mahusiano hayo kuto kufikia yale malengo ambayo wenza au wapenzi wameweza kukusudia lakini kitu kingine jiulize ni mara ngapi we, wewe na mwenza wako mshawahi kuzungumzia kuhusu eh, kufanya tendo la ndoa au kufanya sex lakini wapenzi au wanandoa wakiishi mbalimbali mara nyingi zaidi uzungumzia kuhusu tendo la ndoa tena wakiwa na shauku ya siku inapokutana au siku atakapokutana ita waje. Hiyo ndio maana wengi wanaita ile kufanya mapenzi kwenye simu kwa sababu walio wengi wakiwa mbalimbali mbali, wanakuwa na shauku zaidi ya kuzungumzia kuhusu kufanya tendo la ndoa kwa kuwa kila mtu anakuwa amemisi amemisi mwenzie. Kwa hiyo kwenye mazungumzo ambayo anakuwa anazungumza mara kwa mara lakini kwa kiasi kikubwa wanazungumzia kuhusu tukikutana itakuwaje, nimemisi kitu hiki, tukiwa tunafanya hiki, nimemisi kile, nimemisi hiki, nimemisi hiki. Kwa hiyo mwisho wa siku sasa hii ndio watu wengine wanaita kufanya mapenzi kwenye simu na msikilizaji wetu ambaye anaitwa Rehani Muti mutimanwa Ana, anasema kwamba eti kufanya mapenzi kwenye simu ndio nini maana kama vile anakosoa hii hali lakini hii inaitwa kufanya mapenzi kwenye simu kwa sababu muda mwingi zaidi wanakuwa wanazungumzia kuhusu kufanya tendo la ndoa au ni kitu gani kinawafurahisha zaidi wakiwa wanafanya tendo la ndoa vile vile wanandoa wengi ufurahia zaidi eh, long distance relationship inapokuwa sio ya muda mrefu yani inapokuwa temporary na na hii e, kwamba labda mwanaume ameenda sehemu kwa muda mfupi au mwanamke ameenda sehemu kwa muda mfupi na kurudi na inaleta shauku zaidi ya pale ambapo wao wanakuwa wamekutana. Kwa hiyo kama inakuwa ni the long distance relationship lakini temporary miezi moja, wiki mbili, wiki tatu, miezi miwili au siku kadhaa, mtu anajua kabisa ameenda mkoa fulani kikaza, ameenda kwenye workshop, ameenda kwenye seminar, ameenda kwenye mafunzo, ameenda kwenye kitu fulani maalum lakini siku fulani inakuwa na mategemeo kwamba siku fulani anarudi. Lakini long distance relationship ambayo inakuwa ni ya muda mrefu tu bila kuwa na matumaini kwamba lini nitamwona mwenzangu, lini atarudi, lini atakuja utafanya hiki na hiki aidha ndio inakuwa inaleta changamoto lakini hii ambayo inakuwa na matumaini ya mtu atarudi lini aidha mwezi au siku au e, inakuwa na specific time ya mtu kurudi inakuwa inapunguza ile hali ya kuleta misuguano baina ya wenza na mwenza na mwenzake lakini angalia Esther Nyabuto msikilizaji wetu ambaye amecomment kwenye ile ile story ambayo Sky alikuwa amesoma anasema hivi mimi niko katika uhusiano huu nipo Marekani mwanamume wangu yupo Kenya na ni, na ni miaka mbili hatujaonana sasa. Ni ngumu niwaambieni. Stress zanikuta sana. Mara nyingi ni ugomvi tu ili anamwachia Mwenyezi Mungu. Kwa nini stress zinawakuta kwa sababu relationship aina matumaini kwamba lini tutakutana wamekaa miaka miwili anasema Esther anasema wamekaa miaka miwili hawajaonana lakini inaonyesha kabisa hakuna matumaini ni lini wataonana ni lini watakutana kuweza kuishi yale maisha ya wenza kuweza kushiriki vile vitu ambavyo wapenzi wanashiriki na kuvifanya pamoja lakini pia wengi walio kwenye LDR yani long distance relationship uamini kuwa wao ni ngumu kuachana hivyo hata wakiwa wanapitia matatizo uhisi ni sababu ya umbali tu na, na uyachukulia poa kulinganisha na watu wanaoishi pamoja ambao wakigumbana lazima watafuta solution kwanza ndipo maisha mengine yaendelee kwa mfano unaishi Marekani au unaishi mkoa fulani mpenzi wako anaishi mkoa mwingine au unaishi nchi fulani mwenza wako anaishi nchi nyingine kuna kuwa na migongano mbalimbali kuna kuwa na ugomvi kama nilivyotoa kusomea comment aliyotoka kusema Esther Nyabuto kwamba ni stress na mara nyingi ni ugomvi 
Sasa watu ambao wanaishi katika aina hii ya mahusiano walio wengi wanahisi ule ugomvi kama hawafiki mwisho katika kutafutia suluhu kulinganisha na watu ambao wanaishi katika nyumba moja au wanaishi kwenye same geographical location. Kwa sababu gani kwamba wanaona kabisa ili maisha mengine ya mahitaji ya kawaida yaendelee basi lazima tutafute solution ya ugomvi ambao sisi tulokuwa nao ili maisha hayo yafate. Lakini wanaishi katika e, e, mahusiano ya umbali ambalo ni distance wakiingia katika migogoro migogoro inakuwa ni midogo midogo au inakuwa ni ya muda mrefu zaidi bila wao kutafuta solution kwa sababu hawaisi kama migogoro hiyo inaweza kaleta matatizo katika mahusiano yao na hapa msikilizaji wetu ambaye mwingine alio comment kwenye channel yetu SNS hususan katika historia ambayo eh, Sky nimetoa kusema kwamba alisoma anaitwa Peter Lucas anasema ni kweli kabisa nina miaka miwili nipo kwenye haya mahusiano mimi niko da but my girl yuko moro kimasomo but mawasiliano ni hafifu sana but najitahidi kuwasiliana naye lakini haoneshi kuwa karibu nami na mpenda je nifanyeje unaona kabisa Peter Lucas anasema wazi kwamba kuna tatizo linaendelea katika mahusiano yao na mwenza wake anampenda lakini haonyeshi kwamba kuna namna ya kutafuta solution ya kuweza kuta, kutatua ile migogoro kwanza aliyokuwa nayo ili mradi maisha mengine yaendelee anakili kabisa kuna uafifu wa mawasiliano manake hilo ni tatizo mwanzoni alikuwa anawasiliana kama kawaida lakini sasa hivi e, kuna changamoto na ni namna gani wanazisolve ili waweze kuishi maisha mengine hilo jambo hajaweza hawajadiliana katika namna ya kutengeneza au kuboresha yale mahusiano yao lakini msikilizaji wetu mwingine ambaye anaitwa Naslam Golo anasema uwi yani mimi sitaki hata kusimulia walai nipo Oman na nipo kwenye ndoa ya, nipo kwenye ndoa na mume wangu yupo TZ but ndoa yangu ya pumulia mashine ndoa yake inapumulia mashine kwa sababu gani maana kuna changamoto ambazo zinajitokeza katika ndoa yao hivyo namna gani wao wanajadili namna gani ya kuweza kuvakamu hizo hizo changamoto lakini ana kwamba kwa sababu ya yuko Oman mwanzake yuko TZ aonekana ni sababu ya wao kuweza kuzungumza labda anasubiri mpaka ya ludi wakutane mwisho wa siku ndio waweze kuweza kuzungumza na kutatua ile matatizo ambayo yanakuwa yaliyokuepo ya kwa muda mrefu lakini kwambia kwamba msaji wangu wa Dr. Church kwamba matatizo yote yanajitokeza katika mahusiano yanapochukuliwa e, e, yanapotafutwa ufumbuzi na uchukuliwa hatua mapema usaidia kabisa ya mahusiano kuweza e, kuvuka kwenda katika hatua nyingine na hapo katika migogoro migogoro ambao ipo e, ipo kimya tunasema ni silent conflicts maana yake inakuwa ni bomu ambalo inafukuta mwisho wa siku linaweza likalipuka lakini msikilizaji wetu mwingine anaitwa Subrain Subrineri Segero anasema I say ni kweli mimi na aliyekuwa mtu wangu wote tupo nchi tofauti alikuwa kivuluge hata muda mwingine anatamani kumtukana kwa mambo anayofanya bila uoga alikuwa hata akirudi likizo ni hivyo nikaona isiwe tabu nikamwacha awe hulu ni miezi mitano hadi sasa lakini naona nafurahia kuwa single kwa sababu nina amani ya moyo tatizo lile lile linajitokeza kwa wenza ambao wanaishi maisha uhusiano wa mbali kwamba changamoto zinajitokeza tabia hizo fadhaa zinajitokeza kwa wenza lakini wanashindwa kukaa kuzijadili kuzitatua mwisho wa siku wanaacha mpaka ziweze kuleta athari katika mahusiano yao au mpaka uhusiano kuweza kuvunjika. Lakini ni kwambie msikilizaji wangu wa Dr. Chatu na mtu anayetufuatilia vipindi vyetu vya SNS kwamba wapenzi waliokuwa kwenye mapenzi ya, 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 ya umbali, yani ya penzi ya long distance relationship, walio wengi wana nafasi ya kurudiana pindi pale wanapokutana e, kwa sababu ni kuwa ukipindi wanaachana wanakuwa wameachana bila kuwa na zile physical pain au maumivu ya moja kwa moja ambayo yanaweza kuleta kumbukumbu kumbu kwa mtu mwingine umbali uchukuliwa kama ni sababu yeye aweza wao kuachana yani kwa sababu uko sehemu moja au sehemu nyingine kwa hiyo ndio maana tuliachana lakini sababu ya maumivu ya moja kwa moja kwa mfano mtu ambaye unaishi naye katika sehemu moja au katika nyumba moja maana kwamba kuna ile kuingia katika verbal conflict kuingia katika ile physical conflict emotional conflict na vitu vyofanana na hivyo sasa watu ambao wako mbali uona kwamba hizo zote kama kulikuwa na verbal conflict kulikuwa na emotional conflict ama kulikuwa na verbal exchange katika namna yoyote kujibizana katika namna yoyote basi wanahisi ilitokea tu kwa sababu ya umbali lakini kwamba wao baina hao wapenzi walikuwa wanapendana sasa hiyo e, Aisha Matal ambaye yuko Muscat Oman anasema kwamba ni kweli tabu sana 
ni kweli ni kweli tabu sana lakini mtu anaweza kustamili hasa sisi wanawake ikiwepo ikiwepo heshima na kukubaliana na maisha yenu yalivyo ni muhimu time mnaongea kila mmoja aoneshe umuhimu wa mwenza wake mfaridiane ama kwa kila mtu akajifanya bize au mmoja ajiweke mwepesi na mmoja ajifanya kama hana time hapo hamtafika mbali bora kuachana kuliko kutesana maana yake anazungumzia kwamba e, kama kuna heshima baina e, mtu na mwenzake kama mtu anampa time mwenzake au mwenzake anapewa time mwingine ajifanya yuko bize kwa hiyo hapo e, mnaweza mkakubaliana kutengana kuliko kutesana sasa kama wamea chana kwa kuridhiana kwa sababu tu ya nafasi ya umbali nafasi ya majukumu kuingilia pamoja na mtu akiwa mbali manake watu hawa wakikutana tena kuna nafasi kubwa ya wao kuweza kurudiana na kuanzisha mahusiano kwa sababu tu wanahoja kwamba tuliachana kwa sababu ya umbali lakini tungekuwa karibu tungeweza kuhakikisha kwamba tunatetea mahusiano yetu na kuweza kutatua changamoto zilizotokeza na kuweza kuishi maisha mengine kabisa sasa Hizi ni tafiti ambazo zimethibitishwa na wataalamu mbalimbali waliofanya research, waliofanya research juu ya mahusiano ya, ya ya watu ambao waliokuwa mbali. Lakini mtu ambaye yupo katika mahusiano yaliokuwa mbali, e, kitu gani nataka nikwambie muda huu ambaye e, cha kufanya ili mradi uweze kuhakikisha kwamba mahusiano yanaimarika, mahusiano yako yanaimarika ama mtu ambaye yupo na mwenza ambaye yupo kwenye long distance relationship wanajadii namna gani kuweza kuingia katika hayo mahusiano. Anatakiwa kufanya nini ili aingie akiwa huru akijua ni aina gani ya maisha ambayo anatakiwa kufanya. Kikubwa e, kuwa na mtizama positive ambao utakuletea matokeo positive pia. Ukiwa kwenye long distance relationship alafu muda wote kwa unawaza mabaya ni lazima mtaachana na mwenzako. Ukiona changamoto zinajitokeza kwenye long distance relationship, hapo ni lazima kwamba e, mwenza wa mshanza hawana mtazamo chanya, hawana mtazamo positive juu ya mahusiano yao tena. Kinachotokea ni kila mtu kuweza kuhisi aina ya maisha ambayo yeye anaishi. Ni kuweza kila mtu ana, anaona kwamba e, wewe ukiwa mbali una cheat, yani anaishi kwa experience yake juu ya mahusiano yale yaliyokuwa mbali. Kwa mtu ambaye yupo kwenye long distance relationship kuwa positive katika kila kitu ambacho mwenzako anafanya kama unahitaji kuuliza uliza kama unahitaji ufafanuzi uliza ile upate ufafanuzi lakini sio kujiongeza ama kufanya vitu vilivyokuwa si vya kweli lakini msikizaji wetu Laila Abdara um, anasema hivi katika kudhibitisha ile kwamba ukiwa positive kuna faida zake katika long distance relationship anasema kwamba I'm in but I'm so happy nipo na mpenzi wangu huu mwaka wa saba eh, four years nikiwa TZ three years off of country ninachoamini ni kuithamini fly ninayoipata kuliko kujipa stress za kuwaza labda atakuwa na cheat au atakuwa na mwanamke mwingine hayo mawazo siapi nafasi katika mahusiano yangu ananipa muda wake na anantreat kama ananiona kikweli nina furaha na amani ishala next year tunaoana ishala next year tunaoana taratibu zishafuatwa baby sky na kadi yako uje kwenye sherehe yangu Raila Tabdara anatupa dimi ariko wana SNS akimwalika baby sky kuja kwenye sherehe yake ambayo inafanyika next year pia lakini kitu kingine cha kufanya kama uko long distance relationship au kama unafikiria kuingia kwenye long distance relationship ni kwamba Eh, eh, jua kwamba akili ya binadamu muda mwingi huwa na wasiwasi pale unapohisi hatari mbele yake lakini kwenye long distance relationship kuna vitu vifuatavyo lazima uvifuate cha kwanza kumjuza mwenzako kila kitu kinachoendelea kwako kwamba wewe uko mbali yeye uko mbali kwa hiyo lazima mpeane the day to day update akwambie na hiki nafanya hiki natoka naenda sehemu fulani na uzuri wa siku hizi aina za mawasiliano zimerahisisha sana kuna Skype mnaweza mkapigana simu kuna mitandao ya kijamii kama was- sap kuna imo kuna Instagram kuna nini kuna namna nyingi zaidi ya kuwasilia na kupea update kwa hiyo kigezo kwamba eti kuna hiki kuna hiki kuna kile ndio imesababisha mimi labda nisikupe update na wakati napitia hizo comment zenu kwenye eh, channel yetu nimegundua kwamba utakuta wengine wanatafuta sababu labda si mbovu imeibiwa imefanyaje manini hapo ndio changamoto zinapoanza kujitokeza lakini kama napea update za kila siku juu ya taarifa hii na taarifa hii huku hiki na kile mwisho wa siku inaleta kitu kizuri zaidi katika namna ya kuweza kujuzana taarifa na kuweza kuj kwa mwenzako anaendeleaje na anafanya kitu gani lakini kitu kingine hapo hapo kujua plans za maisha ya mwenzako hivi viwili vikipungua viki dhana ya usaliti eh, 
uingia kwa mfano mtu akupe update lakini hujui plans za maisha ya mwenzako kama vitapungua lazima mwenzako atajua hapo na salitiana na kusalitiana sio tu lazima muishi maisha ya mbali kusalitiana watu na salitiana hata kama wanaishi katika nyumba moja hata kama wanaishi katika chumba kimoja lakini kuwa kwenye long distance relationship na mwenzako kusaliti isiwe sababu ya kuona kwamba mahusiano ya mbali yana changamoto kubwa kiasi hicho kwenye kusalitiana anaweza kukusaliti ukiwa naye au akiwa bari yako. Na hapa kuna msusaji wetu anaitwa Man of God Baba Zero anasema usaliti hauna cha umbali au karibu. Ninachoona ni akili ya mtu tu ikiwa anayekupenda ana mapenzi ya kweli, mapenzi atasimama hata kama mtakuwa mbali ila tatizo ni sisi wanaume. Tamaa inatusumbua. Yeye yeah, amewasema kwamba wanaume tamaa inawasumbua kiasi kwamba inasababisha reaction katika kuchiti wenzao pale wanapokuwa mbali. Lakini kitu kingine kikubwa e, kama upo kwenye long distance relationship ni kwamba eh vitu vitatu vikubwa vya kuzungumza kabla ya kuanzisha long distance relationship sasa hapo nazungumzia kwa watu ambao waliingia kwenye long distance relationship bila kuzungumza na wale ambao wanataka kuingia lakini wapo katika mazungumzo ya wale vitu vikubwa vifuatavyo eh, ni muhimu sana kuvizungumza kabla hujaingia katika mahusiano cha kwanza ni kujiza ni namna gani mnaweza kujiza titi na mahusiano yako issue of commitment kwamba are you committed na mwenzio unaamini akikupa nafasi yake akikupa hisia zake ayekupa moyo wako unaweza kutreat kama vile ni mtu ambaye unamwona kila siku kama eh, auna hiyo commitment maana yake hawezi au mahusiano hawezi kuya hayawezi kuleta matokeo ambayo yale anaweza kukusudiwa lakini hii changamoto inachangiwa na nini kwa nini watu hawazungumzi commitment hawazungumzi commitment kwa sababu mwanzoni wapo wapoanzisha mahusiano huwa wako tu emotional wanapelekwa zaidi na hisia au wanajadili zaidi hisia kuliko walisia aina ya maisha halisi ambayo watu wanaishi kwa sababu kama mnajadili juu ya walisia mtazungumza kwamba bwana uko mbali tutafanyaje safari zitakuwaje kuonana itakuwaje na nini lakini watu wa, anajivunia tukumba na mpenzi wangu yuko nchi fulani yupo mkoa fulani yupo nini wanaongozwa zaidi na usia kuliko kujadili changamoto na masuala ambayo anaweza kujitokeza kwenye long distance relationship katika hili kuna mtu msikizaji wetu ambaye anaitwa Adijan Yonkuru anasema mimi pia amenikuta na mume wangu mimi naishi Norway na mume wangu anaishi Bongo ni shida sana kila siku ugomvi hauishi Mungu atusaidie katika ndoa yetu kwa sababu gani na imani hawakujadili kuhusu commitment aina gani ya maisha ataishi Tanzania na Norway lakini kabla hujaingia hakikisha hicho kitu kuna commitment inakusaidia kuweza kuwekeza zaidi kuweza ku, kujua kwamba niweze kuishi na mwenzangu kama ambavyo niko naye katika nyumba moja na naye katika kitanda kimoja ili hali ye, yuko mbali na mimi lakini swala lingine ni swala la mindset unajua kuna swala la mahusiano ya mbali kila mtu ana mtazamo wake kuna wengine ambao walishatendwa na wapenzi wao kuna wengine ambao walishaambiwa walisha na watu ambao wametendwa kwamba mahusiano ya mbali yana kara hii yana mapungufu haya yana changamoto hizi na zile sasa wengine waamini kabisa katika mahusiano ya mbali ukimwaproach yani ukimtongoza ukimwambia kwa mimi kuhitaji lakini wewe uko mkoa mmoja ama yeye uko mkoa mwingine au wewe uko nchi fulani yeye uko nchi nyingine inaweza ikawa changamoto kwake kwa sababu haamini kabisa katika hicho kitu. Kwa kabla hujaanzisha hakikisha kwamba je, mindset yako juu ya long distance relationship ni ipi? Unaamini katika long distance relationship ama uamini kuwa muazi na mwenzako? Hasa hapa usiongozwe na material kwa sababu kuna watu ambao wanaanza kufanya ile tathmini kwamba huyu mpenzi wangu yupo nje fulani au yupo mkoa fulani, anaiki ana kile anaiki ana kile. Kwa hiyo ngoja nikubali tu. E, labda anaweza kubadilika huko mbele ya safari au ya maisha anaweza kubadilika dika uko mbele ya safari wakati wewe hauamini kuhusu long distance relationship kama uamini mwanzoni kabisa quit e, tafuta mtu ambaye unaona naye tafuta mtu ambaye upo karibu naye lakini kwenye hili pia e, dolini kanja anasema long distance relationship wasichana wapo vizuri sana sema wanaume da mimi nasubiria muda saa hii ipo siku ya Mungu wasichana wako sahihi kwa sababu gani kwa sababu wasichana e, wanaheshimu zaidi e, mitazamo yao wanaheshimu zaidi mita, mindset zao wanapoanzisha mahusiano kwa inaonekana wako committed zaidi kuliko wanaume kwa sababu wanaume mwingine anaweza kuchukulia poa ile za fe kwamba tuanzishe tu mambo mengine tayeleweka mbeleni lakini mwanamke anahitaji kila kitu kikuweka sahihi mapema na e, pia Saum Asani anasema mimi sina hata usemi jamani Aya mapenzi naogopa kuliko kifo. Maana yeshanikuta. Sasa hivi nipo single, unaenda mwaka wanne 
nina amani ya kutosha sina la kusema jamani nasoma comment za watu maana mm, acheni jamani drip za maji zitukosa kosa kisa mapenzi acha tu nifanye kazi kwa bidii jamani mapenzi yana wenyewe huyo saumu ana share experience yake ya athari e, zilizojitokeza baada ya mapenzi yale ya mbali ku kuvunjika kwamba alipata e, hatari ya kuweza pia kulazwa hospitali na hata drip za maji kutundikwa. Ni msikizaji wangu wa Dr. Chatu na msikizaji wangu wa SNS ambaye unatufuatilia nikukumbushe tu kwamba hakuna mahusiano ambayo hayana changamoto. Mahusiano ambayo mnaonana kila siku na changamoto na kuna wengine watu wanajuta, wanajuta kwa sababu e, kuna tabia ambazo wenza wao wanazileta katika nyumba ambazo si sahihi inafikia tu wengine wanaenda mahakamani, wanaenda kwa mashe, wanaenda kwa mapa padri kwa ajili ya kuomba talaka au kuvunja hayo mahusiano. Na mahusiano ya mbali yana changamoto hizo hizo na umbali isiyo defense mechanism kwa watu kuweza kusema kwamba ni kwa sababu ya umbali ndio maana tumeweza kufanya hiki na hiki au sababu hii na hile. Umbali huo kuna umbali na kuna watu wapo karibu lakini hawawezi wanaachana na hawawezi kuishi maisha ya fulaha na amani kama baadhi ya watu wengine ambao pia wako mbali. Kwa hiyo hiyo eh, ni kwa ni uchambuzi tu kwa ufupi juu ya long distance relationship. Usisite kwa sana na Dr. Chachu kupitia Instagram yake ya Dr. Chachu lakini pia namba yake ya mkononi ambayo inapatikana WhatsApp ya 0676 au kwa wale ambao wako nje ya Tanzania usianza na alama ya kujumlisha mbili tano tano sita saba sita sitina tatu suli tisa suli moja asante sana paka siku nyingine mimi dr chachu huwa karibu na matukio ya burudani gossip lifestyle michezo na mengine ya kufurahisha kwa kujiunga na sns sparking conversation